公共主公们，大家好，我是台主机造行。在保龄球的世界里，有很多的造型球是非常好看的，还有做成卡通造型的，有透明球的造型。那这一些呢，大多都是透过 Poly 的材质来做的。资深的果粉都知道，台主是一个哆啦 A 梦扣。那我也一直在搜寻一颗哆啦 A 梦造型的造型球，可是一直没有找到。那我就在想，有没有机会我自己来做一颗呢？既然想要打曲球，那就要找一颗非玻璃的球来做改造喽。好，那我这次挑的是这一颗球，从这颗球上面去改造，让它成为一个可以打曲球的造型球。那至于怎么做，我们就继续看下去吧。哆啦 A 梦的造型球怎么做呢？就靠三支笔，号称美术系的台主，用这三支笔来完成吗？没有啦。不是用画的，用描的啦。找好了投影机，然后我认为哆啦 A 梦的头呢，应该要跟球的记号有关，所以红色的 pin 呢，就刚好是它的鼻子。看不清楚的地方就要脑补。对哆啦 A 梦这么熟悉，没有问题的。原本球的 pin， 也就是球心支撑的那个顶端呢，这个地方做成鼻子，所以它的鼻子还是有意义的。不过这么大一个范围啊，我们是没有办法用补球剂一次来做的。第一个原因呢，就是热胀冷缩的因素，因为我们的补球剂呢，又是另外一种新的材质，结合到这个保龄球里面。那如果我太大范围的时候，再给它一次热胀冷缩的威力，那这个球也许就会提早爆开。所以呢，我会分批来做。第二呢，就是我使用的工具是这个，这其实是木工的修边刀。那很多时候我们是用在保龄球上面。那当我们的补剂呢超过了这个球面，我们用修边刀把它修掉。用意呢是希望这球补完之后呢，它还是维持一个圆形的状态，那它才可以在球道上面正常的使用。我会先把洞附近的处理掉，因为洞的附近先前的压力。比较不一样，有可能会裂，就从这地方先裂开，所以先把这地方破坏掉，应该后面会比较安全哦、oh, ，OK， 真是不容易，因为这个工作也没有人做过。不过今天做完之后呢，有一点点心得。反正我居然要补呢，所以我应该是要把挖的地方多挖一点点，最后再来修饰，这样应该会比较容易完成，也比较安全。我们就先把这个区块补起来，在后面的步骤应该会更顺了。哎，就要把它补起来了。补的时候呢，我需要先做个模型，让。这个补剂可以在这个模型内成型。好，模具好了，现在就要开始准备灌浆啦。那我们要灌的东西呢？不是乱灌的，是保龄球专用的环氧树脂，也就是我们俗称的补球剂。主要就是这个是多次测试过后呢，它的这个软硬度是比较适合保龄球使用的，就是它在撞击的时候呢，不至于太脆或太软。那如果说太脆的话，有可能撞到就容易坏掉；那太软的话，那也许就不符合保龄球的标准啦、啊。好，那我们现在就来进行灌浆。那再来呢，就是要调色。那这次的调色呢，就很简单，因为是
哆啦 A 梦的皮肤的部分，所以我不需要有什么特别的奇怪的颜色，我就把白色给放进我们的补球剂里面。关枪。等这个补剂硬化之后呢，我们把它锯掉之后，应该它上面是一个漂亮的白色的弧形。经过了一天一夜，我们的补球剂硬化啦。然后这个油黏土呢，因为受热啊，所以它的这个边缘都被补剂的热给融掉了。我第一次遇到油黏土扛不住这个补剂的热。那今天的任务呢，就是要把这个东西给锯掉，用到这一个，它是跟球一样的弧度，不过它还是是比较粗糙啦。所以我把它锯掉之后呢，还是有很多。手工需要再去做修饰的部分OK， 我们锯完了，要预留多一点点。
小小意外，因为这个不是常规的用法嘛。一般转球就是砖头往下下去，它的砖头施力会比较平均。像刚刚那种球，它只有一边受到力，所以它一直抖动，一直抖动，它就把这个卡损给撞下来了。好，不过不要紧张，不要急着松开，它可能会弹出来。就是让它维持在一定的程度，不会掉出来的情况下，转速慢慢降低了，再把这个工具。抽出来，那我们再把它装回去